गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी कि कैसे हम लोगों को एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना आया कैसे हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाई एंड वॉट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड हाउ द वेरियस लॉज आर गिवन रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी द वर्ड क्लासिफिकेशन हेर इट इज रिटर्न द वर्ड क्लासिफिकेशन मीन्स आइडेंटिफाइंग सिमिलर स्पीशीज हेयर इट इज नॉट अ चैप्टर ऑफ बायोलॉजी दैट मीन्स इट इज अ चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री द सिमिलर स्पीशीज मीन्स सिमिलर एलिमेंट्स और सिमिलर विच कैन शो द प्रॉपर्टी सम सिमिलर प्रॉपर्टी एंड सम डिसिमिलर प्रॉपर्टी एंड देन ग्रुपिंग दैम टू टूगेदर और उसके बाद हम लोग जब उसे अलग अलग ग्रुप्स में रखेंगे देन इट इज नोन एज क्लासिफिकेशन सबसे पहले हमारे पास लेवोजन नाम के एक साइंटिस्ट थे ठीक है हु डिवाइडेड द एलिमेंट्स इनटू टू मेन टाइप्स मतलब ब्रॉडली ही डिवाइडेड द एलिमेंट्स इनटू टू टाइप्स दैट वाज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ठीक है तो लेवोजन ने इसे दो मेन टाइप में डिवाइड किया था वन इज मेटल एंड अनदर वन इज नॉन मेटल नाउ द साइंटिस्ट नेम डॉबर्नियर He is the first one who trying या who tried कि वो elements को classify कर सके तो उसने एक law दे दिया according to his law in certain tribes tribes means grouping of three elements together but in this case we have to take the elements of same group according to new predictable these are the elements of the same group the atomic of the the atomic mass of the central element was the arithmetic mean this word is very important beta ki the atomic mass of the central element was the arithmetic mean of the atomic mass of the other two elements that means if we take three elements in a row the atomic mass of first element when added to the atomic mass of the third element the answer comes is the approximate or we can say the arithmetic mean of the atomic mass of the central element here the example is given that is lithium sodium and potassium li na and k are respectively taken together that means the atomic number of lithium atomic mass of lithium is 7 atomic mass of mass of potassium is 39 now 7 plus 39 it becomes 46 so the arithmetic mean of 46 is 23 thus the mean of the atomic mass of the first and third element is this clear but later on we gave up with this law because there is there are some limitation regarding the de bernoulli law of right okay here the limitation is written he couldn't identify matlab he couldn't identify more number of elements that means he could identify only a few such tribes as the law could not gain importance in the tried of iron cobalt and nickel phi co ni hum log short form mein bolte hain uh, iron is symbolized by fe cobalt is symbolized by co and nickel is symbolized by ni if we are taking three elements together <coughs> sorry all three elements have nearly equal atomic masses and thus this does not follow the above law so later on we have dropped this law now the new law comes that was known as newland's law of octave now this law is very interesting according to newland the elements are arranged in such a way that the eighth element starting from a given has one properties ya yeah, you kelo given one has a properties which are the repetition of those of the first that means every eighth element is similar to the property of its respective first the only condition is if they are arranged in increasing atomic weight for example like a musical notes of uh, songs ya musical notes of a musical scale sa re ga ma pa dha ni that means ni ke baad hum log wapas se sa pe aate that means sa jo hamare paas first tha it becomes again eighth sa that means every eighth element has a similar properties respective first but later on we also drop this law because there are some drawbacks according in also in this law drawbacks of newland's law of octave first according to newland 
only 56 elements yeah 56 elements exist in nature and no more elements would be discovered in future but later on we all know that several new elements were discovered whose properties did not fit into the yeah according to the concepts of this law so we drop this law in order to fit a new elements into a stable newland adjusted two elements in the same column but put some unlike elements under the same column that means though newland ne jo apni table banayi thi usme usne same column mein jo elements liye usme kuch elements aise bhi le liye jo ki us property ke sath exist nahi kar rahe the ya us property ko adjust nahi kar rahe the but for example agar hum bole sa re ga ma pa dha ni sa to wapas se jab elements repeat ho raha tha aur usme grouping ho rahi thi to grouping mein wo cheez accepted nahi ho rahi thi isliye hum logo ne newland law ke classification ko accept nahi kiya now last but not least we cannot say it last because the man who is also known as the father of the periodic table is mendeleev periodic table mendeleev who is also known as father of the periodic table he is the only first person who we can say that who made the periodic table and later on uh, only the thing is that development is done in that yeah we can say that improve is there but the basic periodic table is only a reference of Mendeleev periodic table Mendeleev arranged 63 elements known at that time that means at the time of uh, we, we can say who Newland 56 elements were existing in nature but at the time of Mendeleev 63 elements known at that time in the periodic table according to him the properties of the elements is because sometimes it is asking what is the law of Mendeleev periodic table so you have to write the properties of the elements are the periodic function of atomic masses the table consists of a vertical column called groups is a periodic table the table consists of eight vertical column called groups the horizontal rows are known as periods is this clear that means we a main frame mil gaya tha ki hamari periodic table aise prepare honi hai aur mendeleev ne is frame ko bana ke hamare sath ready kar diya tha matlab kya hai ki there are eight group later on these eight groups are divided into 18 we we are going to discuss later and the horizontal columns he known uh, he uh, named them as a period but in the same way, जैसे हम लोगों ने बोला कि डॉबर्नियर के कुछ मेरिट्स थे, न्यूलैंड के कुछ मेरिट्स थे और उनके कुछ डीमेरिट्स भी थे। Now there are some merits regarding to the periodic table. So we are going to the next page. Merits of Mendeleev periodic table. At some place, first merit of the Mendeleev periodic table is, at some places the order of atomic weight was changed in order to justify the chemical and physical properties sorry kids uh, again we are going merits of the Mendeleev periodic table okay at some places the order of the atomic weight was changed in order to justify the chemical and physical properties that means kahi kahi pe wo order change ho raha tha jahan se humko uski physical ya chemical nature ko pata chalna chahiye Mendeleev ne kya kya tha he also put some gap for of new elements matlab use is baat ka thinking tha ki aage ja ke naye element discover honge jo abhi discover nahi hue hain to uske liye usne gap chhod diya tha one of the strength of mendeleev periodic table was that when inert gases were discovered they could be placed in a new group ye sabse bada strength tha mendeleev periodic table ka ki agar aage ja kar kuch inert gases discover hui inert gases means those gases which do not react with any other element because their outermost shell is complete so agar aisa kuch hua to bina disturb kiye hum use ek naye group mein exist kar denge aur jo aaj hamari nayi periodic table mein 18 group mein hai so there are some characteristic of the mendeleev periodic table the main characteristics are as follows in the mendeleev periodic table the elements are arranged in a vertical rows called groups एलिमेंट्स को हमने किस में अरेंज किया 
वर्टिकल कॉलम्स में जिसका नाम क्या दिया हम लोगों ने ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज रोज जिसे उसने बोला था पीरियड्स अब जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूं कि देर आर एट ग्रुप्स ठीक है कितने ग्रुप्स थे मेरे पास एट ग्रुप्स विच आर इंडिकेटेड बाय द रोमन न्यूमरल्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एंड एट तो आठ ग्रुप हो गए मेरे पास द एलिमेंट्स बिलोंग टू द फर्स्ट सेवन ग्रुप्स हैव बीन डिवाइडेड इन टू सब ग्रुप अब हमने क्या किया सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन तक यहां तक के ग्रुप्स को हम लोगों ने वापस से सब ग्रुप में डिजाइन किया या सब ग्रुप में डिजाइन किया एस फर्स्ट ए फर्स्ट बी सेकेंड ए सेकेंड बी थर्ड ए थर्ड बी फोर्थ ए फोर्थ बी फिफ्थ ए फिफ्थ बी एंड सो ऑन तो सेवन टू सा कितने हो गए हमारे पास फोर्टीन ग्रुप्स हो गए दैट मीन्स हमारे पास एट्थ मेन ग्रुप थे उसमें से सेवन को हम लोगों ने ए और बी में डिवाइड कर दिया द एलिमेंट्स दैट वर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन ईच ग्रुप अब हमारे पास जब आप पीरियड टेबल देखेंगे तो देखेंगे कि जो एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं उसे हम लोगों ने बोला सब ग्रुप ए और जो राइट हैंड साइड में था उसे बोल दिया सब ग्रुप बी लेटर ऑन हमने मॉडर्न पीरियड टेबल में इसको भी इम्प्रूव कर लिया था ग्रुप एट में इन कंजिस्ट ऑफ नाइन एलिमेंट्स अरेंज इन थ्री ट्राइड्स और लास्ट जो हम लोगों बचा जो कि मेंटली पीरियड टेबल में जो ग्रुप कौन सा था कौन सा ग्रुप था हमारे पास एट दिस इज ग्रुप एट जो था उसको हम लोगों ने कितना एलिमेंट था हमारे पास नाइन एलिमेंट्स और उसे हम लोगों ने तीन ट्राइड्स में अरेंज कर लिया नाउ देर आर सिक्स पीरियड्स अभी हमारे पास मॉडर्न पीरियड टेबल में कितने सेवन पीरियड्स हैं बट एट दैट टाइम वहां पर कितने पीरियड्स थे सिक्स पीरियड्स नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इन ऑर्डर टू अकोमोडेट मोर एलिमेंट्स अब बात वही हो गई कि मैंडलिफ को ये अंदाजा था कि आगे जाके और एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो और एलिमेंट्स को अकोमोडोट अकोमोडेट करने के लिए फोर फिफ्थ एंड सिक्स फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स इन ग्रुप्स को टू हाउस में डिवाइड कर दिया गया द फर्स्ट हाफ ऑफ द एलिमेंट आर प्लेस इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर्स एंड द सेकेंड हाफ ऑक्यूपाई द राइट कॉर्नर्स इन एच बॉक्स ठीक है दो हाउस में हो गया पहला जो हाफ था वो अपर लेफ्ट में हो गया कॉर्नर में हो गया और दूसरा जो हाफ था वो लोअर राइट कॉर्नर में हो गया इस तरह से मैंडलीफ ने अपने ग्रुप्स और पीरियड्स को क्लासिफाई किया नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द अचीवमेंट ऑफ द मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर द क्वेश्चन विच आर सेवरल टाइम्स इन द बोर्ड एग्जाम्स अचीवमेंट्स ऑफ द मैंडलिफ टेबल पीरियोडिक टेबल या हम कह सकते हैं मेरिट्स और यू कैन से मेरिट्स तो हम लोगों ने ऊपर देख लिए हमें मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल से क्या क्या सीखने को मिला या उससे क्या हमको खासियतें मिली फर्स्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप एंड पीरियड मेड बाय द स्टडी ऑफ एलिमेंट क्वाइट सिस्टमेटिक इन सेंस दैट इफ प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ग्रुप आर नोन दोज ऑफ द अदर कैन बी इजिली प्रिडिक्टेड कहने का मतलब क्या बेटा यहां से हम एक बेस मिला कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हैं तीन हैं चार है पांच हैं तो हमने उसकी ग्रिपिंग ग्रुपिंग इस तरह से कर दी कि इनकी प्रॉपर्टी मतलब फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टी सेकंड ग्रुप से किस तरह अलग है सेकंड ग्रुप की प्रॉपर्टी थर्ड ग्रुप से किस तरह अलग है तो इस ग्रुपिंग से हमें क्लासिफिकेशन को समझने का मौका मिला और किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट करने का मौका मिला नाउ वॉट इज द प्रोडिक्शन प्रोडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज वी नो दैट लेटर ऑन पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं देर वर मैनी गैप्स विच वर लेफ्ट इन दिस पीरियोडिक टेबल देर वर मैनी गैप्स वर लेफ्ट इन दिस पीरियड टेबल फॉर डिस्कवरिंग अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हाउ एवर प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट कुड बी प्रोडिक्टेड इन एडवांस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की मैंडलिफ ने इतना भी अंदाजा लगा लिया कि अगर इसके बीच में कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी या उनकी एक्सपेक्टेड पोजीशन कहां पर हो सकती है दिस हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ इससे क्या मिला पहली चीज तो हमें ये मिली कि हम लोग नए एलिमेंट डिस्कवर करें और हम लोग इसी हिसाब से डिस्कवर करने को हम लोग चले गए कि भाई यहाँ पर हमारे पास गैप खाली है तो हमें इसके बीच में जो प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट है उनको यह रखना है तो डिस्कवरी को हेल्प मिली द एलिमेंट्स लाइक सिलीकन गैलियम एंड जर्मेनियम बट डिस्कवर्ड इन दिस मैनर और इसी मैनर में आगे जाके सिलिकन गैलियम जर्मेनियम इनकी डिस्कवरीज को हमने किया था करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटोमिक मासेस 
Mendeleev corrected the atomic mass of certain elements with the help of their expected position and properties. जब मेंडलीव ने अपनी पीरियडिक टेबल में एलिमेंट्स को जमाया तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे या कई एलिमेंट्स ऐसे थे जिसको उनकी एक्सपेक्टेशन की और उनकी पोजीशन या उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनके एटॉमिक मासेस में करेक्शन किया गया अब जैसा बच्चों हमें पता है कि अगर हमारे पर किसी का एडवांटेज है तो किसी का डिसएडवांटेज भी है अगर हमारे पास किसी की लिमिटेशंस हैं या किसी की मेरिट्स हैं तो किसी की डीमेरिट्स भी हैं अगर एडवांटेज है तो हमारे पास लिमिटेशंस भी हैं दो सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन फर्स्ट ही कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन हिज पीरियोडिक टेबल देखो बेटा ये ड्रॉबैक आज भी चलता आ रहा है बिकॉज हाइड्रोजन की पोजिशन आज भी डिस जस्टिफाई नहीं है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमें उसे फर्स्ट नंबर पर रखना चाहिए बट अगर हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि अगर हम लोगों ने पीरियडिक टेबल में उसे रखा है तो वहाँ पर सारे मेटल्स हैं और हाइड्रोजन इज अ गैस तो ये कन्फ्यूजन आज तक चला जा रहा है जो करेक्शन या जो लिमिटेशन या जो डी मैरिट मेंटलीफ की हाइड्रोजन की रही थी वो आज तक भी चलती आ रही है तो एज द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल विद बोथ एल्काली मेटल्स एज वेल एज विद हेलोजन ना एल्काली द वर्ड एल्काली इन केमिस्ट्री मीन्स बेसिक दैट मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टी है वो अल्काली मेटल की तरह होती है और हेलोजन से भी लगभग रिजेंबल करती है सेकेंड पॉइंट बेटा द आइसोटॉफ आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विल बी गिवन डिफरेंट पोजिशन मतलब जब हमारे पास आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई और सेम एलिमेंट्स के हमारे पास आइसोटोप्स मिले तो मैंडलिफ पीरियोडिक टेबल में उसे अलग अलग जगह रख दिया गया था दैट मीन्स इफ द एटॉमिक नंबर इज टेकन आई एम नॉट सेइंग एटॉमिक मास नाउ आई एम सेइंग एटॉमिक नंबर इफ द एटॉमिक नंबर इज टेकन एज अ बेसिस व्हिच विल डिस्टर्ब द सिमेट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल अगर हम एटोमिक नंबर को मान लें बाद में बेस तो ये हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल यानी मैंडलिफ की पूरी पीरियोडिक टेबल की सिमेट्री को डिस्टर्ब कर देगी ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है is this clear now the third point is beta the atomic mass do not increases in a regular manner ab dekho humne bola ki mendeleev ne jo periodic table banayi wo increasing atomic mass ke hisab se banayi to aisa hona chahiye ki atomic mass ke hisab se agar hum log 1 by 1 1 by 1 aage forward carry forward kar rahe hain to wahan par regular manner mein atomic mass badhna chahiye but yahan par bhi kuch deficiencies ya kuch gaps dekhne ko mile रेगुलर मैनर में हम जाए तो एक के बाद एक एलिमेंट का एटॉमिक मास बढ़ना चाहिए बट इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन डिस्टरबेंसेस देखने को मिले सो इट वाज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन टू एलिमेंट्स सो यहां पर आके प्रॉब्लम हो गई कि अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों के बीच में एक ही एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा दो होंगे पांच भी हो सकते हैं तो यहां पर यह प्रोडिक्शन लगभग रॉन्ग फेलियर हो गया इज दिस क्लियर तो यहां तक मेंडलिफ प्रोडिक्ट टेबल का था अब आप लोग क्या करेंगे मेरे वीडियो के साथ साथ अपनी टेक्स्ट बुक भी ओपन करेंगे और लिमिटेशंस के साथ साथ मुझे नोटबुक में इन सारी लिमिटेशंस का एक एक एग्जांपल लिखकर भेजेंगे इन द होमवर्क नोटबुक कॉपी इज दिस क्लियर नाउ जब मेंडलिफ की पीरियड टेबल के हम लोगों ने लिमिटेशंस पढ़ ली ड्रॉबैक्स पढ़ लिए एडवांटेजेस पढ़ लिए तो यहां पर आता है कि अगर मेंडलिफ की पीरियड टेबल में भी कुछ कमियां थी तो बाद में ये कैसे सही हुई तो हेनरी मोजले हु वॉज द ओनली साइंटिस्ट इन द ईयर 1913, हंड्रेड थर्टीन ही स्टेट्स दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर वाइल अकॉर्डिंग टू मैंडलिफ क्या था वो क्या था मैंडलिफ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटोमिक मासेस वहां पर मासेस का काम था बट हेनरी मोजले ने क्या किया पूरी पीरियोडिक टेबल टेबल को एटोमिक नंबर की फॉर्म में अरेंज किया नाउ अगर ऐसा था तो वहां पर पीरियोडिसिटी का कॉज क्या था वॉट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी में भी डिफाइंड है सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि पीरियोडिसिटी होती क्या है पीरियोडिसिटी में भी डिफाइंड एज द रिपीटेशन ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट प्लेस्ड इन अ ग्रुप आर सेपरेटेड बाय अ सर्टन डेफिनेट गैप ऑफ एटोमिक नंबर एक बार वापस से पढ़ते हैं 
periodicity may be defined as the repetition of same properties of the elements देखो एक के बाद एक एलिमेंट्स आए तो उनकी पीरियडिसिटी सपोज हम लोगों ने फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड किया तो हर पीरियड में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम आनी चाहिए अगर हम एक ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप में भी उनकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए और एक डेफिनेट गैप के बाद वो रिपीटेशन आना चाहिए दैट वॉज नोन एज पीरियोडिसिटी दैट मीन्स विच रिपीट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम अब पीरियोडिक टेबल में इसका क्या कारण है व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन द पीरियोडिक टेबल द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन द वी कैन से दैट इट इज अ रिजेंबलेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द रिपीटेशन ऑफ सेम सेम वैलेंशियल नाउ द वर्ड वैलेंस मींस वैलेंस मींस आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम तो हम लोगों ने जब पीरियोडिसिटी बनाई या हेनरी मोजले ने जब पीरियोडिसिटी बनाई तो हमें क्या सिखाया कि जो भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वहां से डिसाइड हुआ कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा और वहीं से डिसाइड हुआ कि वो उसका प्रॉपर्टी हमें वो क्या शो करेगा तो द कॉज ऑफ द पीरियोडिसिटी इज द रिजेंबलेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम वैलेंशियल फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लिथियम की बात करें सोडियम की बात करें पोटेशियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर हो गया थ्री सोडियम का हो गया इलेवन पोटेशियम का हो गया नाइनटीन तो जब हम इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें या इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो हम देखेंगे सब सबके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब सबके आउटर मोस्ट शेल में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मतलब कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर्टी रिजेंबल आपस में एक दूसरे से करती है इज दस क्लियर तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि हेनरी मोजले ने अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे प्रिपेयर किया नाउ मॉडर्न हम वी आर गोइंग टू स्टडी वॉट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल so mosley proposed this modern periodic table and according to which the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number and not and not the horizontal rows called periods the group have been numbered 1 2 3 4 5 6 and goes to 18 from left to right that means now we have the new periods that means in modern periodic table we have seven periods and we can say that in modern periodic table we have 18 groups which are numbered from 1 to 18 the elements belonging the elements belonging to a particular group make a family that means agar ek group mein koi elements aa rahe hain to humne use bol diya family for example agar main bolu ki mere paas uh, lithium sodium potassium uh, calcium hai to ye sab log ko main bol sakta hu it belongs to lithium family ठीक है क्योंकि उसमें क्या है सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वापस रिपीट करते हैं द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप मेक अ फैमिली एंड यूजुअली नेम आफ्टर द फर्स्ट मेंबर जैसा मैंने बोला आपको इन अ ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा इन अ ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब सारे के सारे के अंदर सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इज दिस क्लियर सेकेंड पॉइंट In a period, all the elements contain the same number of shells. अब अगर हम लोग left to right चले एक same period में चले ऐसे top to bottom अगर same ऐसे हम ऊपर से नीचे अगर same period group में जा रहे हैं तो हम लोग क्या find out कर रहे हैं कि सब में एक ही जैसे last valence shell में एक ही जैसा configuration है कि सब में valence shell के अंदर same electron है वहीं पर अगर left to right चले तो हम ये देखेंगे कि सबके अंदर जो last shell है उनका number same है For example अगर हम लोग चलें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो अगर हम लोग बोले एटॉमिक नंबर हो गया हमारे पास सोडियम के बाद 11, 12, 13 तो सबके अंदर हमको सेम नंबर ऑफ शेल मिलेगी फॉर एग्जांपल सोडियम के अंदर अगर नंबर है हमारा 11 तो 281 सेम मैग्नीशियम इज 12 तो 282 लेकिन हम लोग देखेंगे कि शेल नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब देर आर थ्री शेल अगर वो फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करता है तो एक शेल मिलेगी सेकेंड शेल से बिलोंग करता है तो दो शेल मिलेगी थर्ड शेल से बिलोंग करता है तो तीन शेल मिलेगी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे जंग से प्रिंट हुआ है दैट वॉज टू एन स्क्वायर ये फॉर्मूला क्या है टू एन स्क्वायर दैट मीन्स एक शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो सकते हैं जहां पर वेयर एन इज द नंबर ऑफ गिविन शेल फ्रॉम द 
nucleus. For example, if we have a first shell, so we have to put the value of n is equals to 1. So, 1 ka square kya ho gaya beta 1? So, 2 1s are 2. That means, first shell mein kitta electron aenge? 2. Isi tere, agar hum second shell ke baad kare, to value of n ki value dal do 2, to 2 ka square kitna ho gaya? 4. That means, 4 2s are 8. This ka matlab second shell mein kitne ho jayenge? 8 electrons. So, humare paas ho gaya 2, 8, 18, then so on chalte chale jayenge 2 ka, 1 ka square, 2 ka square, 3 ka square, 4 ka square, 5 ka square. ठीक है इस तरह से हमें पता चलता है कि एक शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरते हैं इज दिस क्लियर सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेस लेक्चर द नेक्स्ट पार्ट दैट वाज स्ट्रेंथ इन मॉडर पीरियोडिकल व्हाट इज वैलेंसी व्हाट इज एटॉमिक साइज व्हाट इज मेटालिक एंड मेटालिक प्रॉपर्टीज व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर मैं आपको पीरियोडिक टेबल को कंटेन करके ये सारे के सारे टर्म्स एक्सप्लेन कर दूंगा ओके okay, किड्स Goodbye and have a nice day at